一篦子两千个鸭蛋，这一锅是四篦子，四篦子八千个鸭蛋，一年的产量啊，差不多是一亿多个蛋。这个是西安的红土，自从我们上次用这个红土做鸭蛋之后啊，这个红土的价格一路飙升，现在是从五千涨到了五千五一吨了。这个土你看它啊，非常的细，跟面粉一样细，跟雪花粉一样细，而且它非常的干净，没有一点点的灰尘。咱这个倒的是什么盐呢？我们倒的是井盐，就是家里普通炒菜做饭用的那种食用盐。为什么不用海盐呢？海盐含量钠太高了，你腌出来鸭蛋。齁咸齁咸的，比那个咸菜还咸。这个黑乎乎的是什么东西啊？这是芝麻酱，当鸭蛋腌出来，吃起来有一股麻酱味。像这一缸的这个成本得多少钱？这一缸成本得两千多块钱，一点孬东西不用。哦，可以腌多少枚鸭蛋？可以腌上个五万枚。这是我们全自动滚蛋机，一个小时能腌制三万枚蛋。咱们这个选蛋有什么讲究的吗？采用了中国四大名鸭之一潍山胡麻鸭，因为这种鸭子呢在湖边生长，是小鱼小虾长大的，下的那个蛋呢，它。那个蛋黄是发红色的，最容易起沙流油。我看这个蛋在腌制之前，你们是不洗的？对我们是不能清洗，蛋外面有一个叫蛋膜，如果清洗的话，破坏蛋膜以后，腌制过程中容易变质变坏。那有这个脏蛋粪蛋怎么办？我们腌制过程中要把脏蛋粪蛋全部要挑出来。这个是腌了多久的鸭蛋呢？这是我们腌制四十五天的鸭蛋，你看这有密密麻麻的小孔，叫盐孔，所以说鸭蛋把这个盐分已经稀释掉了。我们每一批快要成熟的鸭。蛋以后，我们要进行抽检。看蛋黄是否成型，腌制成熟的鸭蛋，蛋黄是呈固体状态。如果腌制不成熟，它是液体，是拿不起来的。这一个腌制间能存一百万枚蛋，这种一百万枚的腌制间大概有六个。这个是咱们的什么设备啊？这是我们全自动鸭蛋清洗机，它一个小时将近洗三万枚蛋。这台机器将近五十万，它能顶二十个工人呢。它洗的干不干净？肯定干净，因为它要经过十六道毛刷进行清洗，所以说洗的特别干净，比人工洗的都干净。这是我们的光检区，利用机器的特殊光源，把这个坏蛋、不合格的蛋全部要挑选出来。这是我们洗好的蛋，落入水槽，进入我们篦子里面，准备进行烤制。洗好的鸭蛋进入到高压。烤炉里面。这是我武夷山的大红袍，这个武夷山大红袍很贵吧？不贵，就五十块钱一斤啊。那为什么把它打得这么稀碎呢？这是我们工厂的特殊加工之后呢，把它给打得非常的细。之后呢，我们的鸭蛋在高温之下呢，它这个毛孔就会张开，让我们的鸭蛋呢更好的喝饱了这个茶水。这样的话呢，我们的鸭蛋就会茶香四溢了。那咱们茶叶的用量大不大？大，那当然大了。这你想想，这一锅一万枚的鸭蛋，得花上整整二十斤的大红袍才能把我们的鸭蛋喂饱。这是我们烤了四个小时的烤。烤鸭蛋，闻起来茶香四溢，哎呀，吃起来真的是松沙流油，而且呢，它这个蛋黄呢，它是那种板栗的口感，非常的绵密。我对我们家的烤鸭蛋非常有信心，咱的朋友们哈，收到货之后先试吃两枚，有任何不满给我拿回来就行。烤鸭蛋出锅了，现场是茶香四溢啊，每一枚烤鸭蛋都是这种松沙流油的，油脂非常的丰富啊，给大家尝一下，哇。这个蛋黄部分吃起来啊，就是这种细腻绵软的口感啊，像那个吃这个大闸蟹的蟹黄一样的口感，非常的丰富。而且这个蛋黄部分吃起来是一点都不咸啊，就这样空口吃也没有任何问题。我们再来尝一尝它的蛋白部分啊，蛋白部分吃起来的话，它这个口感就紧实一点。稍稍偏咸那么一点点的，配一点稀饭面条是再合适不过了。所以喜欢吃这个鸭蛋的朋友，不妨试一试山东微商湖的烤鸭蛋。